Qué rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos, dedícale a Dios en este día. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús se fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero Jesús le dijo, Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de usted está lleno de robos y maldad. Insensatos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy nos lleva a reflexionar en torno a las miradas. Yo que veo, yo que miro. Y es lo que hoy nos lleva el texto a comprender. Nos damos cuenta que la mirada del fariseo es una mirada frente a la ley, frente a los preceptos humanos, frente a las cosas culturales, frente a la realidad de su raciocinio, frente a la lógica que él podía percibir. Y muy probablemente muchos de nosotros tenemos ese tipo de miradas. Solamente vemos lo terreno, lo humano, lo lógico, lo que puedo percibir con mis sentidos, con mi razón humana. Y muy probablemente actuemos, nos movamos y realicemos acciones de acuerdo a esa mirada. Observamos que muchos de los conflictos que nosotros tenemos tienen que ver con eso. Porque alguien me dijo esto o alguien me realizó esta acción que a mí no me gustó y entonces entro en conflicto. Y ese modo de ver las cosas nos lleva a estar a veces tristes, afligidos, a estar en un mundo que desafortunadamente nos roba la alegría, la felicidad. En cambio, vemos la segunda mirada, la mirada de Jesús. Ustedes limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. Es decir, la mirada de Jesús es más profunda, es más real, va más allá de simplemente lo que están percibiendo los sentidos. Se va a su ser, se va a la esencia, se va a la realidad, se va a lo trascendental, se va a lo que verdaderamente importa. Y cuando aprendemos a mirar y aprendemos de Jesús esas realidades, nos damos cuenta que existen otras opciones, otros caminos, y que simplemente no nos quedamos con lo superficial. Hoy Jesús nos enseña que no nos quedemos simplemente mirando lo externo, que hay que mirar el interior, la realidad, el ser, lo que es la esencia, aquello que realmente nos da sentido a nuestra vida. Hoy, en un mundo donde estamos muy dados a lo que vemos en el exterior, cuánto mido, qué estatura tengo, qué peso tengo, cuánto dinero en el banco, qué cosas me mueven a actuar, si es famoso, si no es famoso, si es reconocido, si no es reconocido. Incluso es tan sorprendente ver las cosas que hoy están realizando muchas personas para llamar la atención, para que les miren un video. E incluso ya uno escucha comentarios tan absurdos que voy a transmitir mi cirugía en vivo y voy a cobrar para que me vean la cirugía que me van a hacer en vivo y la voy a transmitir por las redes sociales. Y se sienten orgullosos de eso, ¿sabes? Hoy realmente nos damos cuenta que mucho, muchas cosas estamos con la mirada del fariseo, mirando lo superficial y estamos olvidando lo esencial, lo trascendental, lo que realmente llena la vida, llena mi ser y llena lo que realmente soy, esa realidad de mi ser interior. Hoy, Aprendamos de Jesús a mirar más allá de lo simplemente superficial. A todos ustedes una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.